ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை கொண்டு நம்ம ஒரு ஈஸியான சூப்பரான பேடா செய்ய போகிறோம் பேடா செய்யணும் அப்படின்னாலே நமக்கு பால் பவுடர் அல்லது அதிக அளவில் பால் தேவைப்படும் ஆனால் இது நம்ம அரிசி மாவு வச்சு பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை பார்த்தோடனே நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவீங்க இது செய்கிறதுக்கு அரிசி மாவு இருந்தாலே போதும் பால் பவுடர் எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ அரைக்கப்பளவு அரிசி மாவை ஒரு பேனில் கொட்டி அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அந்த கலர் மாறாத மாதிரி வறுத்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வருபட்டாலே போதும் அதோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு நமக்கு அந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ லாக்டவுனால் நிறைய பேரால் நிறைய பொருள் வாங்க முடிகிறதில்ல அதே மாதிரி நிறைய பேர் கிட்ட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பொருட்கள்லாம் வாங்கிறதுக்கு காசே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட ரொம்பவே வீட்டில் ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரியான ரெசிபிஸ் தான் நம்ம சேனலில் வந்து அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் ரொம்பவே சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு இந்த பேடாக ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செய்யலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அரிசி மாவு வறுத்து எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டியாச்சு இப்போ அதே பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா பாக்கெட் பால் வாங்கினாலே போதுங்க பாலை வச்சு நம்ம பேடா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் குறைஞ்சது நமக்கு ரெண்டு லிட்டர் பாலாக தேவைப்படும் ஆனால் நம்ம இதில் ஒரு கப் அளவு தான் பால் சேர்த்துருக்கோம் அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு பால் செலவும் அதிகமாக இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் இருந்தாலே போதும் இப்போ இது கூட அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணி அந்த சக்கரை கரைகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை கப் அளவு அரிசி மாவு ஒரு கப் அளவு பால் அரை கப் அளவு சக்கரை இதுதாங்க அளவு இதை நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிட்டு செய்யுங்க உங்களுக்கும் சூப்பராக வரும் மெஷரிங் கப் வச்சு அளந்து தான் செய்யணும் அப்படின்ற அவசியமும் கிடையாது உங்ககிட்ட நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கப்பை வச்சு இந்த அளவுகளை நீங்கள் அளந்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் இல்லாதவங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் கிட்ட மெஷரிங் கப்லாம் இருக்காது ஸோ ஒரு நூற்றம்பது கிராம் இரநூறு கிராம் வர மாதிரியான கப் சைஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் நீங்கள் இந்த பொருளெல்லாம் வந்து அளந்து செஞ்சுக்கலாம் சரியாக வரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க அந்த அரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் கரண்டியால் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க லைட்டாக வந்து கெட்டிகள் படுற மாதிரி இருக்கும் பயப்பட தேவையில்ல நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பாலெல்லாம் நல்லா அரிசி மாவு உறிஞ்சிட்டு இந்த பதத்துக்கு நமக்கு வரும் பால் பத்தாமல் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சு கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரியாயிடும் ஸோ பிரச்சனை கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கூடவோ குறைச்சலோ போனால் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து மாவு மாதிரி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை இன்னொரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காகன்னு சொன்னால் அது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி கிளாஸியான ஃபினிஷ் வருங்க இப்போ நம்ம பால் பவுடர்லேயோ அல்லது பாலை சுண்டை காய்ச்சி பேடாக செய்கிறோன்னா அதில் ஒரு விதமான வளவழுப்பு தன்மை இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதில் நெய் ஆட் பண்ணுறோம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபினிஷ் கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து கோகோனட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கடைகளில் கிடைக்கிது இதை நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்து தான் ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி பிஸ்தா எசன்ஸ் என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட என்ன எசன்ஸ் இருக்குதோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த எசன்ஸுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பவுடர் வந்து நீங்கள் இது கூட சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃப்ளேவரும் ஸ்மெல்லும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாவு நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து பர்ஃபெக்டான கலரில் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி உருட்டி கையில் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பேடா மாதிரி இந்த மாதிரி அழகாக வருங்க இதுதான் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம கடையில் கிடைக்கிற மில்க் பேடா மாதிரி இந்த மாதிரி கைகளால் நல்லா உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடையில் கிடைக்கிற பேடா மாதிரியான ஒரு ஷேப்க்கு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஷேப்பில் தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற அவசியமும் கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் குக்கி கட்டரை வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்